在山匪，诡计多端，切不可轻视。你们此次前去，一定要小心谨慎。待他们出现后，务必将他们一网打尽。嗨！几句，保你一条性命！呸！就是因为有你们这些贪生怕死之辈，鬼子才会这么猖狂。有本事你们就过来，我们同归于尽！快快点！快快点！
不用你管。要总一起走，给我走。没事吧？没事吧？没事儿，大哥。春兰他们呢？春兰和夏荷还在里面呢。好，小心！陈小飞，怎么样？没事吧？没事儿。这么大不行，你先撤，我掩护你。不行，你一个人太危险了，听我的，赶紧走，我肯定把车子炸开，走。是你少问，文家有文家的规矩、啊。咱们护商队就认老太爷的腰牌调令，不认人，这你是知道的呀。镇长，镇长，一切都准备好了，咱们下一步该怎么办？别慌，时间还早呢。一会儿你注意，嗯。把文家的护商队都给我带回来，明白了？哦哦哦，镇长，你你你你这这这这。快点啊！把货都点齐了，千万别落下。哎，好嘞。好好，二少奶奶办事果然利落，徐某佩服。这次要不是二少奶奶，我都不知道该怎么办了。以后徐某的货就仰仗二少奶奶了。徐老板，您太客气了，我也不过是在尽文家人的本分。您稍等，货一装完，我们马上就出发。哦，不急不急。慢点啊！差不多了，动手吧。好嘞。点齐了，我们就能出发了。
，准备出发。是是,是，等等，快点快点快点，文家的船不能走。你什么意思啊，二少奶奶？我们接到有人报告，说你这船上有违禁品，我公公在身，必须要开箱验货。我们文家一向秉公守法，这些没由来的谣言你们也能相信？我向你保证，我们的货没有问题。我们还要赶路，就不跟你在这废话了。那可不行，我必须开箱验货。来啊，封锁码头，验货。是，快点。二少奶奶，我下去看看吧。仔细一点、啊，看好了。船上发现大烟土，大战伤什么？大烟土，大战伤，冒耳麦听不清楚。大烟土，大烟土啊！二少奶奶。这可怎么说呀？人赃军货，这不可能。我们的货都是提前检查好的，绝对不可能出现这种问题。这肯定是有人要栽赃陷害。陷害？我们宝箱团可是空手而来啊！你栽不到我头上来。再说了，你的人都在船上，箱子都是封好的，谁来栽赃啊？谁来陷害啊？许老板呢？你听我说，这件事肯定跟文家没有关系，一定是那个徐老板偷藏烟土。你快派你的人把他追回来。二少奶奶，人赃俱获，有什么话到真空所去说。你要是不去，你就是做贼心虚。来，把他们的枪卸了，人给我押走。是是，押走，走走，都给我押走，快走，快点，快点，快走，都快点，快走，快走，快点，快点。二少奶奶，快走，您也请吧。这这这这这这这这！来来来来来来来来来来来！集合了集合了，集合了，快点啊！快点快点，集合了集合了，站好了站好了。准备好了吗？准备好了，老梁，在。枪都带好了吗？带好了。徐老板来了，情况怎么样？大刀把子，事成了。我事先在货里藏了鸦片，这会儿周里金他们已经把文家护商队的人和枪都扣住了。现在的文家就是一个空壳。太好了，海镇长的主意果然高明啊！兄弟们，扎实，扎实，走走走。周礼金，我跟你说了，你弄错了，你快放了我。二少奶奶，你就别嫁了，放鸭吧。所有人都知道，是从你们家的船上搜出来的烟土，你不认不行啊。我跟你说了半天了，你没听懂啊？只要你们把徐老板抓到，就能证明我的清白。得了。这个借口我都听腻了，别借这个拖延时间了。我不知道什么徐老板，我只知道你私运烟土。你坐下，坐下。好，你不帮我找人也行，那你让我见见我阿公，我阿公肯定能帮找到徐老板，证明我的清白。屁话。你当我是傻子？你们家文太公在罗龙镇一手遮天，你想拿他出来吓唬我、啊？你不知道我的厉害呀！我告诉你，私贩烟土死罪是要砍头的。这么漂亮的脑袋砍了，可惜了，可惜没人救得了你呀！周礼金，你混蛋，你快放了我！你要是再敢骂我，我他娘的抽死你！畜生，你这个混蛋，你快放开我！把他关起来！周立金，你这个混蛋！好好反省反省！快放开我！快放我出去！
喜欢就买一个吧。老板，多少钱？一块。哎，水月，咱们的渔网都破了，你说咱们是买一个新的呢，还是把？水张飞，哦，文三儿，正好我找你呢。大少奶奶说了，让我来请你和水月，要好好的谢谢你们，一直给她送江鱼。行，我一会儿就跟我妹妹过去。可是我刚才跟我妹妹走散了。行吧，我不管你了，我先去转转，再帮大少奶奶买点东西。你呀、啊，一定要去啊！哎，别忘了啊。好。姑娘，你要真喜欢就买了吧，你看多便宜啊！啊。水月，哥，哎，你看。嗯，好看，想要吗？嗯，拿着。哎，老板，多少钱？一块。啊，给，谢谢啊。走吧。嗯。祖宗保佑，孩子很正常，你也很健康。谢谢您，妖娘。陈兰姐，大嫂，看着，我给我表侄子做了好多玩具，哎，还有这个，好不好看？真好。还有这个，哟，这做的跟真的似的。还有这个，哎呦，真好看。我跟你们说啊，这个更有意思啊，这个在古时候啊叫做飞去来兮，就跟咱们打猎时的飞棒差不多。但是它更有意思的是啊，你把它扔出去。他打中目标之后，自己还能绕回来。陈兰姐，以后你要生个男娃，我就把这个送给他。我想出来的，我想出来的，不是，是我做的，我做了一晚上呢。<笑>你看看你们俩，你们的表侄子这还没出生呢，你们就准备了这么多玩具，他得玩到几岁去呀？不过我看呀，你们俩以后要生了娃娃，肯定跟你们一样聪明，<笑>真是挺精致的啊。对不住啊！天宫火，追！别跑啊！闪开！别跑！别跑！追！追！追！追！文三，怎么了？虎邦，虎邦进阵了！虎邦，是啊。你赶紧去文家报信，这儿我给你等着，快去！走！快走！快走！快走！快走！水月，你再给我打死他！水月。所有的人，好，怎么办？我们去找阿公，让他调兵，快走。大管家，哎，大少奶奶，出什么事儿了？赶紧找阿公要腰牌。虎豹的人打过来了。啊！老太爷，老太爷，爹，爹，怎么？阿公会不会还没睡醒啊？不会啊，他一向起得早。是啊。啊，会不会出事儿了？老太爷，爹，没事吧？爹，啊爹，姨娘你先别急，赶紧号号脉。对对对，不像是发病啊，一定是吃了什么东西。爹，爹你醒了，阿公。怎么你们都来了？虎帮打过来了，赶快调兵吧。快，扶我起来。腰牌，腰牌不见了。老太爷，你是不是放别处了？不会啊，我没换过衣服。坏了
，要出大事了。阿公，你突然昏迷，这腰牌突然又不见了，这虎豹说打来就打来了。我看，要出事儿。阿公，刘顺，马上把护哨队的家丁找来，其他的人跟我去兵器房。是，是。慢点。你不是守在门口的吗？枪呢？二少奶奶一早带着腰牌来，把枪全领走了。夏河是。老太爷，不好了，护伤队的人全让二少奶奶给调走了。这昨晚夏河给我送神汤，原来是他把腰牌偷走了。夏河这是要做什么呀？你们都别着急，不管夏河要做什么，现在最重要的是枪跟人一时半会儿都回不来。阿公，我看出来了，这次虎帮是有备而来，不破文家不会罢休的。现在咱们家没了火气，如果硬上的话，必败无疑。阿公，现在最重要的是保全人。您带着他们从后门出去，下山躲几日。我们文家百年大族，哪有敌人一来就先跑的？不过现在家里面男丁少，妇孺多，如果真的打起来，伤亡会很大。这样，我先带一些人把虎帮引开。春兰，你要怀着孕，带着妇孺在院子里先躲好。院子深，虎帮闯进来。一时间也讨不到什么便宜。阿公，我得跟您一块儿去。不管怎么说，我是文家大少奶奶，在这个时候我不能往后退呀、啊。好孩子，事不宜迟。三儿，带几个人守住门口，随机应变。是，快去。我们走。走。快快快！夏河了，阿公，快！发生什么事了？夏河呢？你还敢问我？他偷走我的腰牌，带走护伤队，这个事有没有你的份儿？他真的，小易，算了，阿公，现在没时间讲这个了，让小易跟我们一块儿走吧。好，走，走，走，走。文家老太爷，他们要逃，看来文家真的空了。<笑>文家号称是百年大族啊，遇到事情也只会夹着尾巴逃跑。文家好像还有别的人，哼，抓住文老头子，还在乎什么别的人？兄弟们，占领文家，给我追！炸！炸！炸！炸！怎么办？怎么办呀？姑奶奶，你别怕，来躲到床底下去。好，好，好，好。啊，那你们怎么办呀？我替你守着门。好，小心，小心点，小心点。发命令！当初你在海家关那边学的战术战法，今天可派上用场了。行，这里地势好，大家伙儿先找地方各自隐蔽起来，一会儿听我指挥。天公虎一来，马上战斗。是。大管家，你带阿公往里躲，躲得越深越好。啊，大家。哎，不不不不，我不是老弱，往里跑干嘛？不要给这些土匪点颜色看。别以为我们文家是好惹的
文大少爷，为什么在这里靠岸呢？刚才啊，已经过了最危险的夺命滩，再一天功夫啊，船就可以到达终点了。哦，那太好了，这一路上多亏有你啊。客气。呃，接下来啊，就顺风顺水了。沿岸的码头跟文家都熟，可以不用担心有匪患出现了。那我就先回文家了，炮灰有期。
。干嘛去啊？这外面好像在打枪，是不是出什么事了？出事？没出事，就在唱戏。罗龙镇正在唱一出改朝换代的好戏。外面出乱子你都不管，还带什么宝箱团？这人呐，得有良心，否则坏事做多了，早晚是要遭天谴的。哎，我今天心情好，不揍你。哇，这声响多好听啊，像过年一样。阿公，阿公，阿公，阿公，坚持住！阿公，阿公，坚持一下，坚持一下。阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，你没事吧？哥，小李。你怎么回来了？我看到门口有很多虎帮的人，就知道出事了。然后我就循着枪声赶过来了。家里还有虎帮的人吗？没有了，我转了一圈，老少们都还好。小心、哎，你们两口子一会儿迂回回去，带老少们到川河寨去、嗯。春兰，你和小易带着阿公一起走。小钟，你们两口子也过去。好。那你呢？我留下，这样可以拖住他们。你们尽快到寨子里面躲起来。哎，我，小李，我们都走了。刘山，你一个人，你挡不住的，太危险了，太危险了。就是啊、没事，阿公，你不要担心。我知道，如今死守没用，只有搬救兵。现在眼下呢，最快只有找宝箱团。哎，大管家，你撤退的时候马上报官求救。好，小李，我不能让你一个人，我留下来吧。听话，我还不会死，没事的。你现在就要当娘了，赶紧走。记住，一定要保住我们的孩子。知道吗？好，那你答应我，一定活着回来。我知道，放心吧。一定要小心。好的，你们快走，快！你们几个跟我来。好，走，走，走，走，快走，快点，快点，走。听好了，待会儿都别出去露面，你去布告栏上贴个告示，声明我到县里出公差。宝箱团要下寨收粮捐，今天不办公。明白。来，把告示贴上，把门关了。是。老天爷要灭我家吗？小张，小张，小张，小张，小张，小张，小张，小张，小张，小张，小张，小张，小张，还真长。
小心！妖娘，爹爹！妖娘，阿姑，赶快想想办法！太公受的是枪伤，怎么样啊？怎么样，娘娘？说话，怎么样啊？怎么样？这子，爹的伤得太重了，必须得赶紧把子弹取出来让他静养。但是到川河站还有一段路啊！怎么办？不行，我们待会儿一块走，太慢了。是是是，小心。你先跑，去川河寨报信，让他们派救兵过来。但是虎豹的人来了，你们怎么办？没事儿，小李顶着呢，一时半会儿赶不过来，快走，别耽误了。快去，快去，去吧，快快去。行，我们赶紧赶路吧。好，走，好走，走，快，快走。先走吧，没事没事，只要不重伤。来，春兰，爹爹，春兰，爹，你怎么样？你可算来了，我没事，快救阿公。爹，赶快，赶快去文家，小李恐怕一个人扛不住了。你放心，文家的事我们不会袖手旁观的。老孙，带来几个人。把他们护送到寨子里，其他人跟我走。好，你们几个，好，春兰，要保重啊！啊,啊。文家的列祖列宗们，你们都看着吧！文家没有孬种，我文孝礼不会给你们丢脸的。来吧！请喝茶，可香了。天公虎真舍得打，一枪一枪的，烧的都是钱呢。打，使劲打，打的越多越好。他打的越多，咱这生意越好做，是不是？你傻呀，还真打算卖一辈子枪啊？我们卖的都是公家的枪弹。现在上头忙着对付日本人，也顾不上查。如果哪天真查起来的话，你跟我，都得掉脑袋。卖枪呢，只是挣点小本钱。等文家和天宫虎的事彻底解决了，以后咱们也不冒那个险了。是是，我跟着镇长您干，您说什么我听什么，您看得远。嘿
。哎，枪声是不是少了？哎，是稀了不少。嗯，时候也差不多了，我们去做做善事。走。是。哎呀，二少奶奶，抬某惭愧啊！还愣着干什么？开门！哎，把二少奶奶扶出来！开开开！二少奶奶，请吗？别碰我！哎，哎呀，二少奶奶，抬某教导无方，下人不知轻重，竟然把二少奶奶当做犯人锁在里头。二少奶奶这么金贵的身份，怎么能待在这儿呢？恕罪，恕罪。那我现在可以走了吧？不行，不能放他走。放他走了，他是个四运烟土的，走了之后我们兜不住。蠢货，都是你胡闹，叫我为难。平日叫你用心做事，你就知道给我瞎混。好不容易认真一次，竟然把二少奶奶给抓了。你抓哪一个？都不能抓二少奶奶呀！你怎么就不知道睁一只眼闭一只眼呢？海镇长，我真的没有偷运烟土。啊，二少奶奶，你放心，文家的面子我是一定会给的。你要是在这里呢，吃不好睡不好，我也没办法向文太公交代呀、啊。你别担心，我这就放你回去。真的？啊，我真的可以走了。海某一言九鼎，你现在就可以走了。那我们家护商队的这些人，还有枪，我都能带走吗？别不识好歹，把你放走了，我们镇长已经提着脑袋在办事了，别得寸进尺。闭嘴！二少奶奶，下人办事欠火候，不过他说的也是实情，烟土的事，毕竟是在你的货里查到的，海某职责在身，也真的不敢违背，所以呢。文家的人和枪，就暂时扣留。等我查清楚了，一定会放的。那就多谢海镇长了，请海镇长尽快查明真相，放了我家里人。啊，一定一定。二少奶奶，你跟他们去办些手续，签个保证书就可以走了。海某有公事在身，就不送你回去了。文太公那边，还麻烦你帮我解释一下啊。那就谢谢海镇长了，请。镇长，这巴掌打得够狠呐！不这样打的话，他不相信呢。哎，今天表现不错啊，手掌劲。头头快快快！来来，娘，哎，出来出来！快快快！快快快啊！快快点，进屋躺着，快进屋，快进屋！要看那个床啊！我去拿我的药，下去。娘娘，赶紧的，好，去治病去吧。啊，三叔，还得麻烦您跑一趟，跟各寨寨守们说一声，让他们支援一下。好，走，走。相信你得去跟文家的各长老们说一声这儿发生的情况，快去快回啊！好的，快去！你们给我来，娘。
咱家恐怕不够住，得把这文家的老少给安顿起来。春兰，你别操心，就让他们住在我们家，我保证让他们平平安安。真的，谢谢各位孤婶了，给你们添麻烦了。哎呀，不用客气，平时我们也没少受你们文家的照顾，现在是我们报答的时候了。你有什么事情，你就跟我们说，那就那就让他们跟着他去吧，啊，春兰，你们跟我来，他去吧，啊，走，春兰，春兰，春兰姐，你快去歇会儿去吧，别再上我来张了。是啊，这一天又惊又险的，又怀着身孕，赶紧进屋歇着吧，啊，春兰，没事儿，我去看看阿公，走。应该没事了吧，瑶娘？爹的伤口发炎了，正发高烧，他现在昏迷不醒，咱们出来的太太着急了。我现在手头上没有那么多药啊，你别急啊，有什么药你说给我听，我去弄去。大嫂，还是我去吧。我告诉你采什么药。好。哎，这是谁呀、啊？啊，春兰姐，怎么了？我妈说你们家有病人，让我拿些药材过来，也许用得着。我不知道该用哪样，就把家里的全拿过来了。太好了，瑶娘。那你快来看看这些药能不能用啊！快去，快去，快去！好好的，这些能用上不？可以，可以，都能用上，都能用上，太好了，那就太好了，是是，谢谢你啊，不用谢。幺娘，要帮忙吗？不用。怎么两个药罐子啊？还有人受伤啊？给春兰熬的，她都八个月的身孕了，经不起折腾，我实在怕她挺不住。给她熬上一副药，得把孩子稳住了。是，这也不知道大哥怎么样了。春兰，娘知道你心里着急，可你爹他们一去一回也需要些时间，你在这里等着也没用啊！听娘的，回去歇着吧啊！娘，我记得小的时候，每次我爹上山打猎，你都带着我跟夏荷，在家门口等着我爹，那饭菜呀、啊。都腾在灶里头，就是想等着我爹回来能吃口热乎饭。每次我爹回来，老远的看见我们就笑，就一路笑着走进家门。我也想等笑里回来吃口饭，我也想让他看见我就笑，一直笑着进门。嗯，娘跟你一起等。
这事儿怎么办吧？我们听你的。春兰，你拿主意吧。春兰。各位叔公，各位战叔，我杨春兰有话跟各位商量，请进屋。各位长辈，大家先别急于去找虎帮报仇。虎帮手上有枪，又占着八卦岭有利的地势，我们贸然上攻，只会白白送死。春兰，你害怕了吧？哎，算了吧，看你也是个妇道人家，这事啊，还是交给我们去办吧。就是啊，是啊，是啊。是啊春兰，我知道。你是个做事心里有数的孩子，你到底怎么想的？这事儿啊，还得文家的长房说了算。现在大哥昏迷不醒，春兰呐，你得拿主意呀、啊。他今天各位的帮助，我们文家会永远铭记在心。我杨春兰也在此发誓，文家的血仇非报不可。我拦着大伙不是我怕死，我是不希望再有更多的人枉死于虎帮的枪下。各位长辈，我倒是有一计，可以彻底的歼灭虎帮。哎，大少奶奶，你还有这样的好办法？哎，春兰，你这是干什么呀？这使不得呀！你有什么话就直说吧。此计需要众人配合。我们文家互商队，明日最多只能回来一半，还需要各寨出人出力。我希望寨守还有长老们能够成全。这文家保护这五岭十九寨已经一百多年了。如今文家有难，哪个也不许退缩。哎，对对对对，我们一定要帮文家讨回公道。对，好，讨回公道，讨回公道。嗯。春兰
，要是难受就哭出来，别憋坏了身子啊！像李含冤而死，此仇未报，他的在天之灵是得不到慰藉的，所以我不能哭，我也没有资格哭。大少奶奶，护长队和各寨的青壮都已经集合好了，只等你一声令下，就可以出发。好，准备走。大嫂，还是让我陪你一起去吧，我要为大哥报仇。小姨，我相信你哥会领你这份心的。不过现在阿公病倒在床，幺娘也忙不过来。你跟我爹留下，我心里会踏实一些。不过有一点，阿姑一旦醒来，谁都不能提小李的事，懂吗？知道了，但是，你去太危险了。要是有什么不妥，我怎么对得起我哥呢？不用讲了，此事只有我去才行。你们都不用担心了。好了，你们去告诉他们，准备出发。我要的拐杖准备好了吗？嗯，这儿呢，姐。没问题吧？没问题，放心吧。好，准备出发。文家这一仗，胡邦可算是出尽了那么多年的恶气。从今天起，咱们就是罗龙镇最强的了。以后谁敢跟咱们叫板，文家就是他们的下场。好儿子，你死的值，爹一定会为你报仇的。我要杀光文家，斩草除根，把所有他们家的财产全都抢到手。走好。还有人敢来我的地盘，来送死？带头的是谁？是个女的。什么？还是个女的？对，她指名要见大刀把子。哼，我一个大刀把子还怕她一个女的不成？走，去见见她。温家大少奶奶，你是不是被这一仗给吓疯了，跑到这儿来送死来了？我是否来送死，就不烦大刀把子操心了。天狗虎，我身后这些都是惨死在你手下的文家冤魂。今天我来找你，就是想讨个说法。<笑>
。哎呀，讨个说法。我现在就可以一枪打死你，为我儿子报仇。你到阎王爷那儿去讨说法吧。哎呀，王，你还号称是天宫虎呢，我看最多也就是猫那么大点的能耐。打死我，简单呐。你就算杀了文家所有的人，又能怎么样呢？这五岭十九寨的人就会认你为首了吗？文家气数已尽，你以为你还能威胁到我虎帮？文家虽然败了，可是文家在这罗龙镇百年的影响还在。你想，如果我把文家所有的家产全部散尽，你这虎帮不就白白忙活一场了吗？所以我今天来，就是带着文家所有的家产，来跟你做个交易。文家大少奶奶，你现在没有机会把财产散给各寨了。我现在一枪打死你，你就走不出这个山寨。如果我今天回不去的话。明天所有的财产散尽，不信你可以试试看。你想怎么谈？就在这儿谈吗？哼，该不是你这天宫虎怕我一个有孕在身的女人吧？连请我进寨的胆量都没了吗？好，放他进来。等等，我身后的这些文家冤魂，要和我一起进去。我杨春兰跟你来谈判，不是卖文家，他们要给我做个证，证明我的清白。也好让这死去的灵魂安心。怎么，这大刀把子连死人都怕呀？去，插上棺材。去。大刀把子，棺材里全是死人。谅你在我这儿也不敢耍什么花样。文家大少奶奶，我可告诉你，一会儿谈的时候，你要是开不出我所要的条件，你可就离不开这个寨子了，死在这儿。抬着棺材，跟我进寨。我没那么多功夫跟你说废话，杀人的事儿我已经干了，你们也杀死了我的儿子。文家的财，我是非要不可。你也别指望着你当生意人来跟我谈买卖，我是靠枪来说话。我听文家的长辈跟我说过，说这虎帮吧。以前只是一群流浪到这儿的可怜人，趁没吃没喝的，才跑到这八卦岭，收点买路钱。那时候文家要想灭虎帮的话，那真是轻而易举
。可是文家念着这虎帮可怜，留着虎帮一条命，但是条件就是不得祸害百姓，不得烧杀抢掠。前几代的虎帮大刀把子都守住了这个规矩，可没想到的是，到头来，文家还是养虎为患。你给我住口！我说错了吗？你们虎帮忘恩负义，几次三番的找借口到文家滋事，难道你们忘了是文家手下留情，才有你们虎帮的今天吗？不过看来，我真是费事讲了这么多的废话。天狗虎，我还是那句话，我今天找你来啊，就是要为文家惨死的人讨个说法。所以啊，今天你必须死。以死谢罪。哈哈哈都别动，要不然我杀了他！你这个疯婆娘！闭嘴，起来！啊杨春兰，外面全是我们的人，就算你把大刀把子杀了，你能走得出这个山寨吗？大刀把子要是死了，你也甭想出这个山寨。可以让你不死，快把枪给我放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！还愣着干什么？还不赶紧给我打！
Hold up!小心，你把受伤的人带下山，马上医治。是。小周，你负责打扫战场，把所有的枪支都带回去。好，好，走。文三，在。把那带上来的棺材都扛回去，这样咱们文家的死者，他们的在天之灵也就安息了。去吧。好，秀秀，在。你搜一下整个山寨，看看有没有漏网之鱼。好，救命！仔细检查一下啊！好，哎，救命！去看看。都下山，不用干了。姐，哎，这边还有把枪。来来，拿着拿着。来来来，都抬起来。哎哎，好来，哎，使劲啊！哎，好来，哎，大家，抬头移动慢点。慢点，姐。还是这儿出的声音，那咱们下去看看。行，那你等着，我带几个人去看看。嗯，你们几个跟我走。赶紧背下山，走，快，快快快点，快，快，走，来，快歇会儿吧，累坏了。秀秀，给姐换衣服，我想去看看阿公。姐，你都累成这样了，咱先歇会儿，行吗？我现在有好多话想跟阿公讲。行，我去帮你拿衣服。哎、大嫂，你回来了、哎。怎么样，还没醒过来呢？阿公，孙媳不孝。阿公，你听到了吗？大家伙都在庆祝呢。天公虎死了，虎帮被我们灭了，文家的大仇被我们报了。阿公，你醒醒啊！你倒是睁开眼睛看看啊！阿公，您不是老说想看看您的曾孙子吗？你还没给他起名呢，他还没叫你一声太爷爷呢，阿公，我求你就睁开眼睛看看我们吧，你就醒醒吧。安春兰，别说了，别说了啊，别说了。我知道你难过，但是春兰，为了你和小李的孩子，你得坚持住啊！起来，阿公，阿公，瑶娘说的对，你别太难受了。春兰姐
。出来，出来，出来，大嫂，大嫂，出来，出来，大嫂。说什么？我我听见，听见孩子。您是不是听到孩子哭了？啊啊、老太爷，给您道喜呀、啊！您得了重孙子了。你这不枉费我们来看你呀、啊！终于醒了，快去叫你大嫂。好。看，是个男孩，长得可真漂亮啊！春兰姐，春兰姐，春兰姐，呀，生了宝宝。是啊，是个男孩，真的。还有呢，阿公也醒了，醒了。对，他醒了。春兰，来，慢点。阿公醒了。嗯。